，潘然啊，你做的咸了啊？咸菜，咸菜不咸还叫咸菜吗？你看你故意吼我呀？我不是啊，你吃这个，刚做的，天儿热，容易吃坏肚子。这个有鸡蛋你不早拿出来？嗯。你慢点吃、啊，慢点吃，我对不起鸡。嗯，我去给你倒杯水。嗯，好了。连长，您找我。听说你恢复的不错，能吃能睡，话也多了啊。这都是您、指导员、宋玉桃同志，还有其他同志，你们大家的功劳。哼，还真是能说会道了啊。你这次可是浴火重生啊，能挺过来，非常不容易。关键是你能在事情发生之后。第一时间返回部队，没有私自行动，这说明你对组织是绝对的信任，这一点非常值得肯定。连长，说实话，您之前跟我说的那些，我是真听不懂，也不想听。但经历这么多事儿，我越来越觉得您说的对，没有国，哪有家？狗生同志，你进步的有点快啊。那好，既然这样，我有件事儿想跟你商量一下。来，来，坐。根据上级要求，我们要尽快壮大自己的队伍，以便为今后的作战储备力量。从目前的情况看，叶达高的部队基础非常好。你之前去过他的山寨，他那里有多少人？差不多七八十人。枪呢？枪少，也就三四十支，好多都是老掉牙的。那你说，有没有可能把叶达高争取过来，让他加入新四军？这我不知道。但我可以试试。那好，你们从小一块长大，知根知底儿，你要用他可以接受的方式让他明白，只有我们联合起来，才可以彻底的端掉老王级据点，为我们死难的亲人报仇；也只有我们全体的中国人民团结起来，才可以把日本鬼子赶出中国，让他这支武装力量走上正路来。嗯，连长，那我也有个想法。你说，我想趁这次机会回趟老王集。为啥？争取杨三儿。具体说说。咱们争取叶大高，是为了壮大力量，收复老王集车站。那如果争取到杨三儿，就等于在日军军营多了双眼睛。你的意思是，里应外合？对。但是杨三儿和叶大高。可是世仇啊，有把握。这个我来想办法。那杨三儿可靠吗？这个您放心，上次回去我已经敲打过他了。那好，那你把握原则，灵活机动，切记注意安全。是。
来做吧。生儿，你回来是弄啥嘞？找杨三儿。明白你的心思，想给星儿和毛毛报仇，可杨三儿现在是日本人的大队长，有人有枪，你就一个人，那可不中。生儿啊，你干爹说的对着呢。三个孩子就剩你一个了，你可不能再有个好歹呀、啊！干娘，您放心，只要胜不死，肯定给你们二老养老送终。我这次回来找杨三儿，不是报仇，是跟他联手。跟他联手？对。但多的话，我不能再讲了。中，不说不问。干娘，哎，您去跟婶儿说一声，让杨三回趟家。中。嗯、还有个事儿，想跟二老商量一下。啥事儿？我是干爹捡来的，二老把我养大，我狗剩一辈子的。都没办法报答二老的养育之恩，所以我想，婶儿啊，干娘可从来没把你当捡来的孩子养啊。我知道，干娘，我的意思是，我都不知道自己姓啥，想跟二老商量一下，要是能行，我想姓王，从今往后。我就是二老的亲生儿子。爹是来杀我的吧？我要杀你，不会做人。那你来干啥？拯救你。用不着。是不是你把我回来的消息告诉日本人？不是。吉野集合部队的时候，我都不知道要干啥。到出发的时候，我才知道是抓你。我咋信你？你爱信不信。
得到命给你了。我谢你。我知道，杏儿和毛的死也不是你想看见的。没想到，到最后。想我的神经狗事儿，最后天天枕着曲线，最后心没了。小三儿。你为啥还要帮日本人？杀鸡？你想报仇？想。真想？真想。那你听我的。你啥想法？我这次回来，就是找你联手的。你在老王籍，做咱们新四军的内应。等待时机，里应外合，端掉日军据点，咱们彻底消灭他们。里应外合，跟你们新四军，还有叶大高。你咋想的？叶大高差点要了我的命，他能跟我里应外合？只要这边你答应，叶大高那边的事我可以去说。你先去说，这会儿你给我翘什么辫子？啥事都得讲个规矩，上梁山还得纳投名状呢。光凭咱俩一张嘴，谁信？那你啥意思？让叶大高先跟我联手杀了吉野，咱联手一块端掉老王级日军据点，那不一样能够杀吉野？不行，吉野的头是咱入伙的投名状，不答应这事儿不谈。行，那我也有个条件，你说，你上趟蒙山，当面跟大高说，这也算是你的诚意。行，我去。那我在山上等你。走。上啊！你让我跟杨三联手。柯顺哥，那不是猫跟耗子结亲戚了吗？你咋想的？大哥，柯顺哥，咱哥俩的交情没话说。你要是想杀吉野报仇，我现在就带着兄弟们下山。但是你让我跟杨三联手，绝不可能。大哥，要说我不想杀吉野报仇，那是假话。但就算杀了一个吉野，能咋样？日军据点还在老王街，老百姓还是不得安生。我拉你跟杨三进新四军，就是为了端掉这个据点，还老百姓一个安宁。侯胜哥，你咋就那么信他呢？我叶大高时至今日没杀他，已经让他多活了。那个杨三是个啥东西？口是心非，言而无信。哎，哎，杨三要是靠得住、捞不住，都能上书。他要是愿意里应外合，我愿意信他一次。你信他是你的事儿，杀他是我的事儿。恕兄弟不能听你的。对，不听。
大高，我问你，你爹、姓、王毛，哪个是他杀的？害死叶叔的是他爹，不是他杨三儿。杀死姓和王毛是吉爷，也不是他杨三儿。冤有头，债有主啊！人都不是他杀的，为啥非要他命？咋不能跟他联手？大哥，咱们杨三的仇是家仇，咱跟吉野、宫崎的恨，那叫国恨。辫子爷、顾大叔、顾亮、枣花、刘掌柜、杏、毛，吉野手上有七条人命。杨三现在愿意跟咱联手，咱为啥不同意？翠儿，我出去一趟，要是有人找我，就说我去办事儿。知道了，哥，你小心点儿。现在是副大队长，日本人可器重我，说不定啊，马上就成大队长。大队长是大舅哥，二，你跟着我，一定能飞黄腾达，吃香的喝辣的，哎。杨三儿见你，谁？杨三儿，杨三儿，个瘪孙儿，给我带上来，好嘞。杨素，快！杨三儿，是我，我不杀你，你自己送上门来了。狗事儿呢？不在，不在。我就说这个龟孙咋这么好，说让我跟你联手杀吉野啊！看明白了，借刀杀人，这就是借你的手杀我呗。好好，死就死了，杀就杀吧，反正我也活够了。信儿也死了，我心也死了。死着活着都一样，来吧，杀吧！你你是真不要脸呀！我咋不要脸了？我说的句句实话。要不是他答应我杀吉野给信报仇，你以为我愿意看你这张脸？你你你你你你你你你，你还不愿意看我这张脸了？杨三儿，你真是对着棺材放屁，恶心死人，吊死鬼卖身，你死不要脸！你再提姓嫂子的名字，我现在就割了你的舌头喂狗！司令。不和他啰嗦了，杀了算了，拉出去砍了。哎，不行，被动太重了。杨大刚，你不是英雄
。我不是英雄，你是，你全家都是英雄。别废话，拉出去！两国交战不斩来使，在两国交战不斩来使，你就是狗屎！哎哎，放开我！过来，狗屎！俺们干啥呢？狗屎！咱不说好了吗？那大神杀我了！放下，放下！啊！狗生哥，你来的正好。这个不解锁人吃了雄心豹子胆了，自己也送上门来了。今天必须弄死他，替姓嫂子和王毛报仇，不能再放过他了。你先把他放开。啊！放开？有啥好好说？啊！不可能！他现在已经欠我叶大刀三条人命了，我爹、姓嫂子还有王毛，这三条人命哪条是我杀的？给我闭嘴！你先别着急，听他说，他敢说瞎话，宰了他呗！不行，我打个不急了，我现在恨不得一口一口吃了你！大刀，他要玩虚的，他不敢上山啊！不行！你要把我当哥，就把他放开。那我就不当了，不当也得放。弄下来，弄下来，那俩咋还站上了？狗生，背上货，背上货啊！你怎么说？老叔，老叔，你老你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你哎，就从汉奸这一条也得弄死他吧！我杨三虽然明着理帮着日本人，但是我心护着老王吉，狗是当新四军，要不是我在里头里外周旋，他老王家早就满门抄斩了。你嘴里有实话吗？句句实话，能信吗？能。不，放，他敢说瞎话，碎尸万段，喂狗，听老坑。啊。我要有半句假话，天打雷劈！开枪！你搓手干啥？麻了，麻了。你捆泥也麻。刚才还俩腿发抖，就差尿裤子了，都让你们吓的。杨三儿，说吧，咋联手？想给我弄口水喝。老王及火车站，他们几个轮流值班，吉野、宫崎，还有辆装甲车。等我弄清楚哪天吉野当班，咱里应外合。杀了他！你也有枪，你咋不打？你啥水平？咋当了司令？我杀了他，杀了他我也活不成。我在狼窝子里，他们不得防着我？我枪还没拔出来呢，就让他们打成马蜂窝了。杨三儿，我可从来没信过你啊！不信我，你咋当的新四军？行了行了行了，咱仨从小一块光屁股俩，请俩，从小一块光屁股长大的，别拐弯抹角了，直说，干不干？信你这一回，我跟叶司令等你消息，瞅准机会杀鸡眼。别忘了天打雷劈，我人格担保。不是你还有人格？行了，捆也捆了，骂也骂了，打也打了，把枪给我，我得回去了。时间长了，他们怀疑。我走了。走了也不送送，我杀你！
叔和王婶儿现在咋样？除了伤心，能咋样？想到这一层，杀他杨三也比回头出解气。我之前跟你一样，我连做梦都喊着杀杨三。但后来指导员跟我讲了很多道理，我才明白，这杨三是可恨，但更可恨是日本鬼。这话是那个会算命的人说的吧？没想到你们新四军的队伍里也有这装神弄鬼的，怪不得打起仗来一个一个都不怕不要命的往前冲。我们这不叫装神弄鬼，这叫思想教育，是理想和信念。高山哥，你现在……真不一样了，说话办事儿都一套一套的，明显比我知道的多，懂得的多。我我我我我虽然不知道那个理想和信念是个啥，但是我觉得肯定是这个东西起的作用。嗯，大刚，我觉得指导员说的对，你不能带着弟兄们一辈子干土匪吧。咱总得走回正路上。这这这这这，别别别别别别说，你绕绕绕绕绕绕又绕回来了，你你换话题。行，那你想听啥？我听你唱戏。哎，你唱你唱你唱一个啊，你唱一个。老差事。这是个啥？你别说，我可唱过法海。法。哎呦，乐死我了！哎呀。大队长，我咋觉得你这些天有点心事呢？你媳妇死了，你能有啥好脸呀、啊？不是，我是觉得您跟我不亲嘛。是你跟我不亲了吧？还记得哥咋叫不？哥，你永远是我哥。日本人讲规矩，工作的时候论职位，不讲私情。是。你现在是日本人的红人了，你出息了。集合了，集合了，集合了！快快快，集合了！快快快，老样子啊！今天跟我继续巡逻。队长，队长，穆医生，马达军科那么可又要去巡逻了？是，我带弟兄们按计划巡逻。最近军科的开始啊，大大增加了。啊。那为了铁路沿线的安全，我跟弟兄们多辛苦辛苦，应该的。斯巴鲁西球赛，难得你对大日本帝国的一片忠心。我忠心耿耿，忠心耿耿。哟西，那我们先走了。出发，出发，出发！出发出发
下回来跟我好好喝点啊。兄弟不错。吉野太派，郭成哥，机不可失啊！几十里地，转眼功夫就到了。大哥，你可能把事想得太简单了，这不是件小事，你没打过这么大的仗。嗯，我们八十几个弟兄，那么十几个小鬼子，你太小瞧我叶大狗了。这不是小瞧的事儿，日本人巡逻的地方离军营很近。一旦打起来，他的援兵会立马增援。我们八十几，三加五除二就给他灭了。没等他们集合完，我们就跑了。那不说话啥意思？不打了？打肯定是要打，但我必须回去报告，看看连长指导员有啥指示。报告，报告，大高，你听我说啊，这件事一定要三思而后行，咱不能一时冲动就。大高，明天晚上，对，太仓促了。为什么这么紧？没办法，吉野明天晚上带班，会不会有诈呀？他和叶大高有仇，是不是想借日本人的手除掉仇人？我和叶大高都是他的仇人，杨三要不是真心，他不敢上山见我们。我的意见是让梁排长带领一排，火速支援叶司令，这一仗务必打得漂亮。我同意。不离不弃。我有重要的事情向宫崎队长汇报。報告があります。と言ってます。想砸满枪口的。你干啥去？你这干啥？不登台了？为啥登台？咦，他下山的时候一直说让你登住。你糊涂。你想，十几条三八大杆，一个炉子，还有一挺歪八子。他把新四军带过来，这仗一打完，一人一半，咱这买卖赔了。他在整个啥，哎，理理理理想和信念，咦，那另一半也没了。咦，还是你想着走去？兄弟们，下山！啥？走了？啊，天没亮就走了？不是说下午吗？咋提前了？哎，那啥，那个天一亮，人那么多，容易暴露。连我都信不了。哎呀，你看，想歪了你。还是不想让我们去。执行第二道方案，现在赶过去。是，走了。哎哎，向儿，吃了饭再走呗。跑步去。媳妇儿没去成，还让日本人给杀了
我杨三连自己的女人都护不住，我不如一条狗。日本人没把咱们当人，真没有。大队长，你想说啥？三就是你们大哥，我得对你们负责。都是人生父母养的，都不容易。愿意跟着我杨三玩命的，枪一响，冲出去，我在车站等你们。不愿意干的，钻被窝装睡着，就当啥事儿都没发生过。玩不怕，玩命就玩命。你好，兄弟。你去接应叶大高和狗婶，告诉他们，他们那边枪一响，我就带人冲出来。知道了。狗跟哪？李弟，我说，我都说。俺と吉野は家だが消滅する。新宿もいるかも。ムサ、はい。人を連れて保安大隊を消滅させろ。全員殺せ。一人残らず。はい站长，宫崎队长让你去开会。开会。
彻，那是云之恋，抬起头就能看见。在山。